Xin chào các bạn đã đến với kênh Học Cơ Thủy Online Một kênh giúp các bạn có thể trang bị kiến thức cơ bản và dễ hiểu nhất để tiếp cận lớn hơn với ngành cơ khí Hôm nay mình xin phép được giới thiệu với các bạn về quá trình sản xuất cơ khí Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé Để có thể sản xuất được đầu tiên các bạn phải có các nguyên liệu đầu vào Nguyên liệu đầu vào là cái gì? Đó chính là những cái tài nguyên thiên nhiên chúng ta khai thác ngoài tự nhiên Ví dụ như là quảng đồng, quảng sắt, quảng nhôm Nhiên liệu như là dầu mỏ, than hoặc các nguyên liệu phụ trợ Những tài nguyên thiên nhiên sau khi được khai thác sẽ qua một bước sơ chế Trong cơ khí người ta gọi là luyện kim Để tạo thành các vật liệu thành phần mà các bạn thường thấy như là Thép, gan, đồng, nhôm hay gặp kim Các vật liệu sau đó được qua một công đoạn Ví dụ như là đúc, cán, rèn, dập hay hàn Bước này người ta gọi là chế tạo phôi Vậy chế tạo phôi là gì? Tại sao phải chế tạo phôi? Phôi là gì? Phôi là đối tượng của quá trình gia công cơ khí Là nguyên liệu đầu vào của một quá trình công nghệ trong gia công cơ khí Lấy ví dụ đơn giản như sau Bạn muốn ăn một quả dưa ấu Thì đầu tiên bạn phải có một quả dưa ấu phải không ạ? Có quả dưa ấu bạn ăn được luôn chưa? Chưa Bạn phải cắt bỏ cái lớp vỏ bên ngoài đi chứ Thì quả dưa ban đầu ở đây được gọi là phôi còn cái lớp vỏ bạn cắt khỏi bề mặt quả dưa được gọi là phôi cái dụng cụ bạn dùng để cắt cái lớp vỏ khỏi bề mặt quả dưa được gọi là dụng cụ cắt còn phần quả dưa ngon ngọt bên trong được ví như chi tiết thành phần các bạn đã hiểu thế nào là phôi rồi chứ còn cái niệm về phôi và dụng cắt chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở các video sau nhé tiếp tục là khi có phôi rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo đó là gia công cắt gọt cắt gọt viên ngoại sẽ gồm các phương pháp sau đó như là quay và mài các chi tiết sau khi được cắt vào kim loại nếu đạt yêu cầu hay gọi là phát thì được cho là chi tiết thành phẩm nếu không gọi là yêu cầu hay gọi là mg là hàng phế phẩm hàng không đạt yêu cầu khách hàng phế phẩm nếu sửa chữa được sẽ được tận dụng để gia công các gọt lại còn nếu không sử dụng được thì phải bỏ đi hoặc lung chảy để quay lại bước chế tạo phôi tiếp tục chi tiết đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang bước tiếp theo được gọi là bước xử lý bề mặt xử lý gồm hai phần một là thay đổi tổ chức bề mặt của chi tiết bằng phương pháp nhiệt luyện hoặc khóa nhiệt luyện nhiệt luyện là gì nhiệt luyện là một phương pháp sử dụng nhiệt độ nhằm thay đổi tổ chức tivi hay cấu trúc hạt bên trong của chi tiết quá trình nhiệt luyện bao gồm sự nung nóng hay là nguội với mức độ chênh lệch nhiệt độ được xử lý theo một thời gian liệu cố định nhằm mục đích làm mềm hay cứng vật liệu theo mong muốn của chúng ta Thế còn hóa nhiệt luyện là gì? Là phương pháp sử dụng nhiệt độ nhưng không làm thay đổi nhiệt độ của chi tiết mà sau khi lung nóng, chi tiết chúng ta có một hay một vài nguyên tố có lợi như là carbon nitơ vã hòa vào bề mặt của chi tiết làm thay đổi thành phẩm học của vật liệu do đó làm điều chỉnh tổ chức và tính chất của lớp bề mặt chi tiết theo mục đích nhất định Nhiệt điện và nhiệt điện sẽ được mình nói cụ thể trong một video khác tiếp tục với xử lý bề mặt bằng phủ lên trên bề mặt chi tiết một lớp màng mỏng lớp màng này sẽ có mục đích cải thiện một số tính chất của chi tiết ví dụ như là tính trượt tính hấp dẫn hay tăng tuổi bền của sản phẩm được nâng lên hay chỉ đơn giản là làm đẹp cho chi tiết bằng hai phương pháp chính đó chính là sơn phủ và mạ sơn phủ chủ yếu trên bề mặt chi tiết một lớp sơn hoặc một cái lớp vật liệu mỏng bằng phốt pha hóa cờ đông hóa hay các vật liệu nhân tạo bằng các bước sau bước một làm sạch chi tiết sau đó sử dụng phốt pha hóa hay cờ đông và vật liệu nhân tạo sơn nhúng điện hóa rồi phun pvc lớp nền phủ sơn phun điện hóa cuối cùng là sấy khô ngoài xử lý bề mặt bằng sơn da còn có mạ mạ là phương pháp phủ một lớp bảo vệ lên trên bề mặt của sản phẩm bằng ion sắt nhôm thép hay gan đồng nói chung là chúng ta sử dụng kim loại phủ lên trên bề mặt chi tiết một lớp màn đủ dày để tăng khả năng chịu mòn tăng độ cứng bề mặt vừa làm trang trí cho sản phẩm vừa để bảo vệ khỏi môi trường cắt nhiệt như dị xét hoặc oxy hóa cách mạ chi tiết như sau trong quá trình mạ vật cần mạ để gắn với thực âm là pha tốt Kim loại mạ được gắn với thực dương là anốt là nguồn điện trong dung dịch điện môi. Thực dương của nguồn điện sẽ hút các electron âm trong quá trình oxy hóa và giải phóng các ion dương 
đến tác dụng của lực tĩnh điện các ion dương sẽ chuyển di chuyển về cực âm tại đây chúng sẽ nhận lại ion e trong quá trình oxy hóa cực hình thành lên những lớp kim loại bám lên trên bề mặt của vật được mạ độ dày của lớp mạ tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện của nguồn điện và thời gian mạ các bạn hiểu đơn giản như sau bạn muốn mạ đồng lên trên bề mặt chi tiết ta cho hai thứ chi tiết và đồng và cùng một cái bể sau đó dùng điện tách đồng thành hạt đồng qua một quá trình oxy hóa đồng sẽ phủ lên trên bề mặt chi tiết một lớp mạ vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn một cách sơ bộ nhất về quá trình rất cơ khí mong rằng qua video này các bạn sẽ hiểu một phần nào về quá trình rất cơ khí nếu thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe để mình có thêm động lực tạo ra nhiều video hơn và đừng quên ấn vào cái chuông để có thể nhận được các video của mình một cách sớm nhất à quên nếu có gì thắc mắc hay góp ý về nội dung thì nhớ comment ở phía bên dưới để mình có thể cải thiện thêm trong những video sau nhé